আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমুল হাসান তন্ময় শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু আজ মক্কায় 20 লাখেরও বেশি মুসল্লি রাজধানীতে আসতে শুরু করেছে কোরবানির পশু শুরু হয়নি বেচা কেনা বেশি দাম হাঁকাচ্ছেন বিক্রেতারা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনে দশটি আসন পাবে না আওয়ামী লীগ দাবি মির্জা ফখরুলের ভোট ডাকাতি রেকর্ড বিএনপির মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু আজ এ উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করেছেন বিশ্বের নানান প্রান্ত থেকে যাওয়া বিশ লাখেরও বেশি মুসল্লি আগামী সাতাইশ জুন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান ও মাথা মুন্ডনের মধ্য দিয়ে হজ পালন শেষ করবেন হাজিরা পরদিন পালন করবেন পবিত্র ঈদুল আছা এদিকে পবিত্র হজ উপলক্ষে সৈদরাবে নেওয়া হয়েছে নজিরবিহীন নিরাপত্তা মক্কা প্রতিনিধি সাজিদুল ইসলামের পাঠানো তথ্যচিত্র নিয়ে কেরামতুল্লাহ বিপ্লবের রিপোর্ট হজে অংশগ্রহণকারীদের নব্বই শতাংশেরও বেশি এরই মধ্যে মক্কায় পৌঁছেছেন হজের আগের জুমার নামাজে তাই মুসল্লিদের ঐতিহাসিক জমায়েত হয় পবিত্র কাবা শরীফ ঘিরে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এবার মক্কা আরাফাত মুজদালিফা সহ বিভিন্ন স্থানে মুসল্লিদের সেবা ও নিরাপত্তা দিচ্ছে সৌদি কর্তৃপক্ষ বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা নজরদারির আওতাও একশোটিরও বেশি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে ২৪ ঘন্টা মনিটরিং করা হচ্ছে বিভিন্ন এলাকা করোনা মহামারীর আগে দুই সালে প্রায় পঁচিশ লাখ মুসল্লি হজ পালন করেন পরে দুবছর বন্ধ ছিল দুই সালে বিশেষ ব্যবস্থায় নয় লাখ ছাব্বিশ হাজার জন হজ পালনের সুযোগ পান এবার এক লাখ বাইশ হাজার পাঁচশো আটান্ন জন বাংলাদেশি অংশ নিচ্ছেন হজে তাদের পঁচানব্বই শতাংশেরও বেশি পৌঁছে গেছেন সেখানে বাকিরাও মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগে পৌঁছাবেন দেড়শোরও বেশি দেশ থেকে আসা এই ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা রোববার ভোর থেকে ছুটবেন মিনার তাবু প্রান্তরের দিকে তাদের মুখে মুখে উচ্চারিত হবে লাব্বাইক আল্লাহমা লাব্বাইক দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজধানীতে আসতে শুরু করেছে কোরবানির পশু নগরের সব হাটগুলোতে পশুর যোগান রয়েছে আগের চেয়ে বেশি তবে এখনো শুরু হয়নি বেচা কেনা বিক্রেতারাও দাম হাঁকাচ্ছেন বেশি নজিবুর রহমানের রিপোর্ট দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে একের পর এক গরু বোঝাই ট্রাক আসছে রাজধানীর আফতাবনগর পশুর হাটে জমিনি কেনা বেচা যদিও পশুতে ঠাসা হাটগুলো এবারে ঢাকায় নির্ধারিত উনিশটি হাট নাটোর রাজশাহী কুষ্টিয়া পাবনা সহ প্রত্যন্ত জেলা থেকে গরু নিয়ে আসছেন ব্যাপারীরা শনিবার প্রায় ক্রেতা শূন্য ছিল হাটগুলো বিক্রেতারা মাঝারি আকারের গরুর জন্য চাচ্ছেন প্রায় দুই লাখ টাকা আর ছোট গরুর দাম এক লাখ ছুই ছুই আমি আসছি মাদারপুর থেকে দুইটা গরু নিয়ে আসছি আর কি দাম আশা করি মানে বাজার অনুযায়ী আর কি যেন মোটামুটি পাই গরু কেনবে ধারণা করা যাচ্ছে রোববার জমে উঠতে পারে কোরবানির পশুর হাট জমজমাট কেনা বেচার জন্য প্রস্তুত রাজধানীর কোরবানির পশুর হাটগুলো চাহিদার তুলনায় বেশি পশু থাকা সত্ত্বেও ক্রেতা না থাকায় আকাশ চুম্বি দাম হাঁকাচ্ছেন বিক্রেতারা তবে ঈদ ঘনি আসার সাথে সাথে এই দাম সহনীয় মাত্রায় চলে আসার প্রত্যাশা করছেন সবাই নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা সঠিক সময়ে ট্রেন ছাড়ায় ঈদ যাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্যে বাড়ি ফিরেছে ঘরমুখ মানুষ ঈদ যাত্রার প্রথম দিনে রাজধানীর কমলাপুর স্টেশন ছেড়ে যায় আটত্রিশ জোড়া ট্রেন 
টিকেট যার ভ্রমণ তার এটি বাস্তবায়িত হওয়ায় খুশি যাত্রীরা মনির হোসেন তপুর রিপোর্ট কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ঈদ উপলক্ষে বাড়ি ফেরা যাত্রীদের টিকিট চেকিং করা হচ্ছে তিন ধাপে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে টিকিটের মিল না থাকলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না কাউকেই সঠিক সময়ে ট্রেন ছেড়ে যাওয়ায় ভোগান্তি ছাড়া বাড়ি ফিরতে পেরে খুশি যাত্রীরা এটা অবশ্যই ভালো একটা উদ্যোগ এখন পর্যন্ত কোনো ভোগান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ি নাই ভালোই লাগতেছে ঈদ উপলক্ষে সমস্যা দেখা হবে বন্ধু বন্ধু हिमशिम दशा निरपेक्ष निर्वाचने जनगण भोट दी आवाम लीग दस टी आसन पाना दावी कर महासचिव मिर्जा फखल इसलम आलमगर बरशाले बेल्स पार्क मठे देश बाचाते तारुण्य समावेश बर्तमान सरकार के अवैध दावी तर अधी को निवाचने जा मिर्जा फखल बनें विश्वबी जाने भोट चुर पशापी दुर्नीति लुटपाटर माध्यम ए सरकार देशर सम्पद विदेशे पाचार कर चाल डाल तेल सह नित्यपण्य दाम साधारण मानुषे नागाले बहरे चले जा पेचने सरकार सिंडिकेट के दायी करें प्रकाशे भोट डाकतर माध्यम गणतंत्र हरण रेकर्ड सृष्टि कर मंत्य कर आवामी लीग साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर देश के जरा भंगुर परनिर्भरशील रेखे गए आज अर्थनैतिक अर्जन नहीं समालोचना कर मिथ्याचार फानस उड़ा दल दप्तर सम्पादक विप्लव बुरुआ स्वरित लिखित विबती एसब कथा बनें प्रधानमंत्री मानुषे भोट और भात अधिकार प्रतिष्ठा कर उल्लेख कर उबायदुल कदर बेदेशर अर्थनीति के आज शक्तिशाली काठाम ऊपर दाँड कर शेख हासिना बर्तमान विश्व अर्थनैतिक भावे बांगलेश एक उदयमान शक्ति अर्जन के विएनपि को अवस्थाते ही मेने पर उल्लेख करें आवामी लीग साधारण सम्पादक आगामी जतियों निवाचन देश के सार्वभौमत और भूमि रक्षार बोले मंत्य कर तथ्य और सम्प्रचार मंत्री ड हसान महमूद चट्टग्राम प्रेस क्लाबे आवामी लीगर गौरव ऐतिह्य संग्राम और साफल चुहत्तर बचर शीर्षक आलोचन ए मंत्य करें मंत्री बुद्धपराधी विचार बंधे विबति देवा और फिलस्तने इजराइल बाहन अत्याचार बिुदे चुप थका एमोनिस्ट इंटरनैशनल और ह्यूमैन रईट्स वाचर मत संगठने विबतर को मूल्य नहीं दूटी संगठन ही देश बिुदे षड़े साथ हाथ मिलिए चार दिन सफरे ढाका एस जिसघ शांति रक्षा विभाग के आंडार सेक्रेटर जेनारे जो पियारे लैंकुआर रात हजरत शाहजाल आंतर्जा विमानबंद अवतरण करें प्रधानमंत्री शेख हासा परराष्ट्रमंत्री ड ए के आब्दुल मोमें और प्रतिमंत्री शाहरियाार आलम संगे बैठक करबें जिसघ शांति रक्षा प्रधान सोमवार सकाले होटेल इंटरकटिनेंटे एक अनुष्ठने जो देवर कथा रही है तरह सफर शेषे मंगलवार ढाका छाड़बें जो पियारे 
সেপ্টেম্বরে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তুরস্ক থেকে পারমাণবিক জ্বালানি আসার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান অনুষ্ঠানে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন অনলাইনে যুক্ত থাকবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি ইমদাদুল্লাহ বাবুর রিপোর্ট বাংলাদেশের পারমাণবিক যুগে প্রবেশের অপেক্ষার পালা শেষ সেপ্টেম্বরে দেশের প্রথম ও একমাত্র রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে কেন্দ্রের সব কাজই প্রায় শেষ এখন শুধু পারমাণবিক জ্বালানি আসার অপেক্ষা জ্বালানি এলেই জ্বলে উঠবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লি রাজধানীতে এক অনুষ্ঠান শেষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান জানান তুরস্ক থেকে পারমাণবিক ফুয়েল বা ইউরেনিয়াম জ্বালানি আনা হচ্ছে এই সেপ্টেম্বরে আমরা কিছুদিন আগে টার্কিতে গিয়েছিলাম ওরা কিন্তু এই যে ফার্স্ট ওদের ফুয়েল গেল আর কি ওখানে ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করছি সেপ্টেম্বরে কিন্তু প্রথম বাংলাদেশে ফুয়েলটা আসবে আশা করা যায় সেপ্টেম্বরের মাঝে মাঝে বা প্রথম দিকে আমরা পারবই ফাংশানটা করতে এবং ওইটা করা মানেই হলো যে আমরা তৈরি হয়ে গেলাম যে এখন থেকে পারমাণবিক বিদ্যুতে চলে গেল আসবেও ডেফিনেটলি সেটা হলো আই এর ডিজি এমনকি রাশান প্রেসিডেন্টকেও যদি ইভেন এতেও যদি আমরা পাই এই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে তাহলে সেইভাবে আমরা চেষ্টা করি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে এলে দুই দশমিক চার গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে তবে উদ্বোধন করা হলেও সেই বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হতে সময় লাগতে পারে আরও কয়েক মাস গ্রিড তো তৈরি এখনো শেষ হয় না গ্রিড তৈরি হয়ে শেষ হতে হতে তো আমার মনে হয় চব্বিশের মাঝামাঝি বা পঁচিশের প্রথম দিকে মানে আমরা তো খালি তৈরি করলেই হবে না আমরা তো পাঠাতে হবে সেই পাঠানোটা বোধহয় ওই ওই সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে এর আগে রাজধানীর বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ বিসিএসআইআর এ সোলার প্যানেল স্থাপন সংশ্লিষ্ট সূর্য বিদ্যুৎ মোবাইল অ্যাপের উদ্বোধন করেন স্থপতি ইয়াফেস ওসমান ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সার্কিয়ার প্রতিষ্ঠাতা শামিন মাহফুজের চার দিন ও তার স্ত্রী নাজদিন সুলতানা তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে সিটিটিসির প্রধান আসাদুজ্জামান জানান সশস্ত্র জিহাদের উদ্দেশ্যে জঙ্গি সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করে মাহফুজ যার পরিকল্পনা হয় কারাগারে পাহাড়ি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কুকিচিনের সাথে মিলে সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজ করছিল এই জঙ্গি নেতা জিএম তসলিমের রিপোর্ট ছয় বছর পলাতক থাকার পর অবশেষে শুক্রবার রাতে রাজধানী ড্যামরায় স্বস্তি গ্রেফতার হন নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সার্কিয়ার প্রধান শামিন মাহফুজ সাংগঠনিক কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে অস্ত্র ও বোমাসহ গ্রেফতার করা হয় তাদের প্রায় আট মাস আগে আলোচনায় আসা এই জঙ্গি সংগঠনের প্রধান শামিন মাহফুজ সিটিটিসি বলছে দু হাজার সালে ডিবি কর্তৃক গ্রেফতারের পর কারাগারে থাকা শীর্ষ জঙ্গিদের সংস্পর্শে এসে এই সংগঠন তৈরির পরিকল্পনা করেন শামিন দু হাজার সালে জামিনে বেরিয়ে হুজি জেএমবি ও আনসার আল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হয় এই জঙ্গি সংগঠন তখন থেকেই পলাতক শামিন দুই হাজার সালে জানুয়ারি মাসে এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে বসেই তাদের এই সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং শামিম মাহফুজের প্রস্তাব মতেই এই সংগঠনের নামকরণ করা হয় জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সার্কিয়া এবং সকলে এটাকে সমর্থন করে গত বছর পাহাড়ি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কেএনএফ নেতা নাথাম বোম ও শামিন মাহফুজ কক্সবাজারের একটি হোটেলে বসে সমঝোতা স্বাক্ষর করে সেখানেই ট্রেনিং ক্যাম্পের এবং সংগঠনের কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয় দু সালের এপ্রিলে বারো জনকে নিয়ে প্রথম প্রশিক্ষণ ক্যাম্প শুরু করা হয় শামিন মাহফুজ নাথান বোমের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করত আপনারা জানেন দুই সংগঠনের দুই নেতা বা শামিম মাহফুজ নাথান বোম যেহেতু দীর্ঘদিনের পরিচিত এবং তারা বন্ধু এবং শামিন মাহফুজের জীবনী সম্পর্কে নাথান বোম অবগত ছিল সিডিডিসি বলছে পাহাড়ি অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের তথ্য পেয়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নাথাম বোম কিন্তু শামিন মাহফুজ সেই সিদ্ধান্ত না মেনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন জি এম তসলিম এটিএন বাংলা ঢাকা দুদকের মামলা থেকে অব্যাহতি পেতে পঞ্চাশ লাখ টাকা লেনদেনের সময় কমিশনের কর্মচারী সহ চারজনের তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত এর আগে দুদকের মামলা থেকে অব্যাহতির পেতে পঞ্চাশ লাখ টাকা লেনদেনের সময় চারজনকে হাতনাতে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ 
তাদের মধ্যে একজন দুদকের মানি লন্ডারিং বিভাগের মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী অপরজন চাকরিচ্যুত পুলিশ কনস্টেবল গোয়েন্দা পুলিশ বলছে দীর্ঘদিন ধরে দুদকের প্যাট সিল খাম ব্যবহার করে মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করছিল চক্রটি জিএম তসিমের আরেকটি রিপোর্ট দুদকের মামলা থেকে মুক্তি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়া হচ্ছে এমন তথ্যে মতিঝিলের হিরাজিল হোটেলে অভিযান চালায় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি ঘুষ নিতে যান দুদকের মানি লন্ডারিং বিভাগের মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী গৌতম ভট্টাচার্য পুলিশের এক চাকরিচ্যুত কনস্টেবল ও তার দুই সহযোগী মিষ্টির প্যাকেট ভর্তি টাকা লেনদেনের সময় হাতে নাতে তাদের আটক করা হয় ডিবি পুলিশ বলছে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সই জাল করে আশিকুজ্জামান নামের এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের একটি চিঠি তৈরি করেন গৌতম ভট্টাচার্য হোয়াটসঅ্যাপে এই আশিকুজ্জামানকে একজন বড় দুদকের কর্মকর্তার কথা বলায় দিলেন তো সে বলে দেন আপনাকে দুদক কার্যালয়ে আসতে হবে সেখানে কথা বলতে হবে পরবর্তী বছর দেখা গেল সে যখন রাজি হচ্ছেন তখন একটা পর্যায়ে সে তাকে বলল যে ঠিক আছে আপনি আপাতত মোবাইলটা বন্ধ করে ফেলেন আমরা দেখছি আপনার কীভাবে সেভ করা যায় তখন সে বলল যে কি করতে হবে আমাকে যে আপনাকে পাঁচ কোটি টাকা লাগবে আপনাকে দুই কোটি টাকা দেন দিলে আপনাকে আমরা সেখান থেকে সেভ করে দেব গোয়েন্দা পুলিশ বলছে সারা দেশেই রয়েছে এই চক্রের সদস্য মূলত ব্যবসায়ীদের টার্গেট করে এই চক্রের সদস্যরা বেনামি চিঠি দেখায় যে আপনার নাম এই যে একজন বেনামি তাহলে অন্তত পক্ষে একটু যাচাই বাছাই করবেন এবং গোপনে কোথাও না বসে আমরা মনে করি দুদকের অনেক দক্ষ কর্ম স্মার্ট কর্মকর্তারা রয়েছেন অফিসে তাদের সাথেও কথা বললে অথবা আমাদের সাথে কথা বললে আমরাও দুদক কার্যালয়ে যাচাই বাছাই করতে পারব দুদকের ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা এই চক্রের সাথে জড়িত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ জি এম তসলিম এটিএন বাংলা ঢাকা বিদেশে থাকায় রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় মারা যাওয়া মা মাহবুবা রহমান আখি ও নবজাতকের বিষয়ে কিছুই জানতেন না বলে দাবি করেছেন হাসপাতালটির গাইনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সংযুক্তা সাহা পরিবারে নিজ বাসায় সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন এখন পর্যন্ত নিজের তত্ত্বাবধানে থাকা রোগীর দায়িত্ব অন্য কোনো চিকিৎসককে দেওয়া হয়নি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে তদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত তাকে অভিযুক্ত করা উচিত নয় বলেও মনে করেন সংযুক্তা সাহা সেন্ট্রাল হাসপাতাল থেকে পাঠানো আইনি নোটিশের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান তিনি রুশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে ইউক্রেন যুদ্ধে ভারতের সশস্ত্র গ্রুপ ওয়াগনার এরই মধ্যে সীমান্তবর্তী রোস্তভ নগরী নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে তারা মস্কো যাওয়ার পথে ভরনেজ এলাকায় সামরিক স্থাপনাও দখলে নিয়েছে ভারতের সেনারা এ অবস্থায় মস্কোর বাসিন্দাদের ঘরের ভেতরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে নগর প্রশাসন এদিকে ওয়াগনার বাহিনী বিদ্রোহকে চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে দাবি করছেন রুশ প্রেসিডেন্ট টিভি ভাষণে বিদ্রোহীদের সাজা দেওয়ার প্রত্যয় জানান তিনি জাহিদুল আলম জানাচ্ছেন বিস্তারিত মস্কো রাস্তায় রাস্তায় দেখা যাচ্ছে সামরিক যান নাগরিকদের দেওয়া হয়েছে ঘর থেকে বের না হওয়ার নির্দেশনা যে রাশিয়া এক বছরের বেশি সময় ধরে পুরো বিশ্বের সব ধরনের চাপ একাই সামলে যাচ্ছে কিসের আতঙ্কে হঠাৎ তারা এতটা রক্ষণাত্মক হয়ে উঠল মূলত রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্বন্দ্বের জেরেই ওয়াগনারের এই বিদ্রোহ এর ফলে মুহূর্তের মধ্যেই ইউটার নিল রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের গতিপথ রুশ বাহিনী আমাদের বিভিন্ন সেনা শিবিরের উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে এসব হামলায় আমার বহু সেনা মারা গেছেন ভাড়াটে বাহিনীর প্রধান বলেন রাশিয়ার প্রতিরক্ষা দপ্তর কালো ছায়ায় ঢেকে গেছে 
সেই সাথে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই সোগুইকে অযোগ্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি তবে এটাকে সেনা অভ্যুত্থান নয় বরং কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযান বলে দাবি করেন ওয়াগনার প্রধান আমার এই সিদ্ধান্ত রাশিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে নয় ন্যায় বিচারের জন্য যাদের সিদ্ধান্তে কয়েক হাজার ওয়াগনর ও রুশ সেনা নির্মমভাবে মারা গেছেন তাদের বিরুদ্ধে অযোগ্য নেতৃত্বকে দায়িত্ব থেকে সরাতে সব করবে ওয়াগনার এই অভিযান শেষে আমাদের মাতৃভূমি রক্ষায় আমরা আবার ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাব স্থানীয় সময় শুক্রবার এক অডিও বার্তায় এই বিদ্রোহের ডাক দেন বাহিনীর শীর্ষ কমান্ডার ইয়েভগেনি প্রিগোজিন ওয়াগনার বাহিনীর পঁচিশ হাজার সদস্য এই অভিযানে যোগ দেবে এর আগে তার বাহিনীর উপর রুশ সেনারা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা এবার পার্টিক্স খেলা খবর শুধু আফগানিস্তানের সিরিজ নয় এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ ঈদের আগে ক্যাম্পের শেষ দিন ক্রিকেটারদের অনুশীলন শেষে এমনটা জানান সহকারী কোচ নিক প্রথাস তিনি তিনি বলেন বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বিকল্প ক্রিকেটার হিসেবে অনেককেই তৈরি করা হচ্ছে এস এম আশরাফের রিপোর্ট আফগানিস্তান সিরিজে নেই তবু সৌম্য সরকারকে দেখা গেল মিরপুরের নেটে ব্যাটিং অনুশীলনে দূর থেকে তা দেখছেন হেড কোচ চন্ডিকা হাতুরি সিংহে বিশ্বকাপের আগে এখনও কয়েক মাস বাকি দল চূড়ান্ত করার আগে কোচিং স্টাফরা যেমন আরও কিছু সমীকরণ মেলানোর সময় পাচ্ছেন তেমনি নিজেদের দাবিদার হিসেবে তুলে ধরার সুযোগও থাকছে ক্রিকেটারদের নিক পোথাসো বললেন তারা বিকল্প ক্রিকেটার তৈরি রাখছেন সৌম্য আফিফদের সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি এটা আমাদের বিকল্প ক্রিকেটারদের সংখ্যাও বাড়ায় কেউ যদি ইনজুর্ড হয় তাহলে এমন কাউকে আনতে হবে না যাদের আমরা দেখিনি তাই তাদের অনুশীলনের মধ্যে রেখে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে টেস্টে আফগানদের উড়িয়ে দিল সংক্ষিপ্ত ফর্মেটে চ্যালেঞ্জ দেখছেন বাংলাদেশের কোচ তবে এই সিরিজ দিয়েই বিশ্বকাপের প্রস্তুতিটাও হয়ে যাবে বলে মনে করেন তিনি দৃষ্টি অবশ্যই বিশ্বকাপ এশিয়া কাপের দিকে সেজন্য আফগানিস্তান সিরিজ থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না এটা আমাদের জন্য খুব রোমাঞ্চকর কারণ এই সিরিজ বার্তা দেবে আমরা কোথায় আছি বলে দেবে কি করা প্রয়োজন ঈদের পরই অনুশীলনের জন্য চট্টগ্রাম চলে যাবেন ক্রিকেটাররা পাঁচ জুলাই সেখানেই আফগানদের মুখোমুখি হবে তামিম ইকবালের দল বাংলা ঢাকা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার পবিত্র হাজুর আনুষ্ঠানিকতা শুরু আজ মক্কায় বিশ লাখেরও বেশি মুসল্লি রাজধানীতে আসতে শুরু করেছে কোরবানির পশু শুরু হয়নি বেচা কেনা বেশি দাম হাঁকাচ্ছেন বিক্রেতারা সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচনে দশটি আসনও পাবে না আওয়ামী লীগ দাবি মির্জা ফখরুলের ভোট ডাকাতি রেকর্ড বিএনপির মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ